Jag ska ge er först en inledande tanke omkring vilka vi är, kring arv och miljö. Och sen kommer jag berätta om varför jag som molekylärbiolog eller molekylärgenetiker har kommit att arbeta med kulturen, kultur och hälsa och kultur och hjärna nu på Karolinska institutet som ett stort område. Alltså vad har kulturen för biologiska effekter? Det är det som är frågan. Den här bilden visades i Nature. Jag tror att det var 2009, 150 år efter Darwins bok när den kom ut. Och då står det så här, geneticists geneticist looked at the human genome to understand human evolution. But it's hard to interpret without considering the inheritance of culture. Och det här är en gammal idé egentligen om att vi har ett biologiskt arv. Och det biologiska arvet genererar variation. Och det är någonting som ingår i den basala biologin. Så. Sen lägger Darwin på survival of the fittest. Men det stämmer ju inte riktigt i vår kultur. När vi är människor nu så tar vi hand om sådana som en helt annan och mycket hårdare miljö skulle, inte skulle kunna få barn. Och därför får vi en allt större variation biologiskt. Men sen har vi en annan del av vårt arv och det är det kulturella arvet. Vi vet vad Homero skrev. Vi vet vad Pythagoras tänkte. Vi vet vad Sokrates skrev. Vi vet vad, och sen vidare, Nobelpristagare Einstein skrev. Det här får vi inte missa. Att föra det här kunskapsarvet som vi har vidare. Därför att vad vi än gör så bygger vi på andra människors upptäckter. Nu har vi börjat titta och utveckla metodik och instrument för att förstå hur människans hjärna fungerar. Det här är bilder som man ser på hur så att säga, elektriciteten går i trådarna i hjärnan. Och då kan man alltså följa vad som händer i hjärnan. Och hjärnan har, som jag kommer att berätta om, en basal struktur. Men som varierar mellan oss. Mellan oss som individer. Det gör den. Men hjärnan påverkas av allting som vi gör och lär oss. Och om man är mer skicklig på att öva saker och spela piano- Ja, då växer en del av hjärnan till. Och då ser man det. Och det ser annorlunda ut om man spelar fiol. När den här studien kom så väckte den stor uppmärksamhet. Här har man försökt alltså mäta sig fram till hjärnans mognad i olika åldrar. Hos pojkar och flickor och längre bort i 25-årsåldern här. Och då när man tittar på den här så kommer man upp till hjärnmognaden 1. Men ni ser vilken enorm variation det är mellan oss. Och det är egentligen hur väl relationerna är med fundamentala centra i hjärnan. Och vårt omdöme, vår förmåga att göra bedömningar. Så att om man tar i princip då en pojke född i december och en flicka född i januari. Som går i samma klass så kan det lätt skilja tre år i mognad mellan de här. Men då förstår man också vilken enorm variation vi har mellan individer, både mognadsmässigt men också med de så att säga, förmågor som vi har ärvt eh, eh, av, från våra föräldrar. Och nu ska jag vara lite tuff och säga, för det här har jag pratat också med om det finns några politiker här, så finns det en tendens att inte vilja se den här bilden. Inte en tendens. Man vill inte se den här bilden. Den är för komplex. Den är för svår. Man vill ha en skola. Alla ska gå och alla ska lära sig enligt så här. Va? Och det är fullständigt omöjligt. Ur en biologisk... Det går inte helt enkelt. Och här måste man hitta på sätt förstås att överbrygga den här processen för att komma dit bort. Och det, den måste vara individuell. Och det här beror då på att det finns så att säga, gam, en gammal konstruktion i skolan som jag menar från början är felaktig. Där man säger att alla barn kommer in, de har samma förutsättningar. Har man bara en bra lärare så blir alla berömda direktörer. Och så enkelt är det inte. ADHD då? Är det ett inlärningsbekymmer där? Nej det är det inte. Det är ett koncentrationsbekymmer. Det är inte det att de inte kan lära sig saker. För vi vet att det finns många med ADHD som är jätteduktiga förstås och kan lära sig. Men det gäller att hitta metoderna för att göra det. 
Så här frågar vi oss då, ska man ha musik och kan musik eh, betyda någonting i skolan? Trainer gör en väldigt viktig upptäckt. Hon låter en, eh, en mamma eller en pappa som har ett barn och sen upp, eh, så här så bär man på barnet och sen spelar man musik. Och sen rör man sig rytmiskt till musiken så här. Och sen testar man då barnet efteråt efter en sån här övning. Och då finner man att den sociala förmågan ökar. Barnet blir mer generöst, hjälper mamman, det här är ett, ett och ett halvt åringar. Men om man rör sig orytmiskt så här, så förstår barnet ingenting. Och hjälper inte till. Så. Och alla tycker det här är jättekul. Så då måste vi dela upp också det här i skolan, i klassen. Alltså lärandet är en sak. Men också som jag har pratat väldigt mycket om med Bengt Göransson, gamla kulturministern. Han säger, men Gunnar, skolan är också en väldigt social företeelse. Man knyter samman elever. Om vi ska utnyttja potentialen så måste vi kunna samarbeta. Vi måste kunna samtala och vi måste kunna umgås. Så det är också en oerhört viktig faktor. Och här spelar musik, dans eh, eh, och andra eh, kulturella former en väldigt stor Roll. Dudamel känner alla igen, en världsberömd. Han jobbar i Los Angeles och han jobbar ihop med Damasio som också har varit hos oss. Hon har varit här bara i maj och pratade om hur viktigt det är med musik i tidig ålder. Inte minst den prosociala delen men också att de lär sig, de får en bättre hörsel, de blir bättre i språkligt helt. Det finns en mängd positiva saker. Här finns en annan eh, väldigt bra tidskrift som handlar om ADHD och musik, hur det kan utnyttjas. Den här handlar om dyslexi och musik. Så. Och jag översätter inte de här och beskriver vad de gör. Men eh, i alla de här fallen så finns det väldigt positiva effekter av, av eh, musik. Och att musik ska ingå. Jag menar, Abibi, hon säger ju det. Att det måste vara med på curriculum i småskolan. Att de ska ha musik och att de också... Eh, trainer säger att de ska dansa med varandra för det minskar eh, mobbing eh, och så vidare. Så, dans, det är en förstärkning av musiken. Det är svårt för hjärnan, det är rörelse, det är att, att också relatera till en annan person. Så att eh, området kokar, utvecklas och går i helt nya områden. Och det viktiga är att det inte bara är att man förmåger träningen, utan det är också sådana saker som motivation, kreativitet, social gemenskap, sammanhållning som är viktigt i den här forskningen. Och jag får säga tack för att ni stannade kvar och lyssnade. Tack för mig.